गाइज कैमन एस तुम्हारा आशा करी तुम्हारा सकले भलो आज आज के संसप एक्सपिरियन्स और संसप इनोसेंस आलोचना करते जा आजकल जो भिडियो बनाची एट मूलत यूट्यूबर जो बनाना छो ना हमें तीन जन भाई के कविता बोझा मूलत य कविता यूट्यूबर स्वार्थे बनाना है एक घर परेश जेहेतु आलोचना कर भाई तु बोले डेके बोझान जो विभिन्न मजदार मंत्य कर आशा करी आजकल आलोचना तुम्हारे सकल ही खूब ही पचंद है तलो मूल आलोचन आसा जा आजकल आलोच्य विषय हल द चिमनी सुईपार लेखक के उलियम ब्लैक ठीक है एन बेपार हे द चिमनी सुईपार पढ़वार आगे ये कविता पढ़वार आगे उलियम ब्लैक सम्बन्धे दो एक कथा जानते हैं और चिमनी सुईपार कि बेपार से आगे जानते हैं हाट इज आ चिमनी सुईपार और हू इज आ चिमनी सुईपार चिमनी सुईपार के मैं आज दिखे बहुदिन पूर्वे ठीक है इंगलैंडे जख इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेभल्यूशन हो गए शिल्प विप्ल चलते पुरो दमे ठीक है तक कि हे लम्बा लम्बा चिमनी बनाना हतो कीसर जो चिमनीगुल बनाना हतो फैक्टर थी जैसे धोआगुल बार होते ठीक है क्योंकि ये चिमनीगुलो के परिष्कार कर प्रयोजन हतो प्रतियत प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन परिष्कार कर लोक ढुकत एवं एकदल मानुष उठे एस जरा कन्टैक्ट नित जे हमें कन्टैक्ट निल चिमनीगुलो परिष्कार कर दाय एबरा कि करत ओरा बाच्चा दे शिशु दे शिशु दे कदे लगात क्या शिशु दे कदे लगात दोटो कारण एक कारण शिशुरा कम टाक पैसा क्या कर दे और द्वित कारण कि शिशुरा शिशु दे जेहे शारिक उच्चता कम शारिक देहर आकृति कम चिमनिर अनेक उच्चू पर्त भेतर पर्त जो पे जेटा एक प्राप्त वयस्क मानुष हाथ जो पर आंडारस्टैंडेबल तई शिशु दे मूलत चिमनी सुईपिंग क्जे लागान होत एक चिमनी कत लम्बा है अनेक लम्बा होते प्राय षाट फुटो होते यूअारस्टैंड से सीढ़ी दिए उठते हैं से उच्चत उठे गए से परिष्कार करते हैं ऊपर के भेतर थे मैं चिमनी भेतरे गए परिष्कार करा जानने झूल थक एखे कैकटा रिस्क फैक्टर थे जब रिस्क थे कि प्रफेशनल रिस्क रईट की जमन साफोकेशन होते जो तुम झूल परिष्कार कर डस्ट धूलो मईला परिष्कार कर सब समय एक साफोकेशन चान्स थे विशेषकर बद्ध घरे चिमनी तो खूब ही सरु जैगा से तु परिष्कार करते जा तर क्यों सम्भवना रही है जो तु श्रोध हो मरे जा दिस द फार्स रिस्क फैक्टर सेकेंड रिस्क फैक्टर तु षाट फुट उँचू थे जो जो पड़िस बाजवार क्यों और चान्स नहीं रट यू हाव नो चान्स टू लिव एगेन और जदि तु शिशु होस तेल तो शिवर डेथ रईट तो रिस्क फैक्टर छो तबुओ शिशु दे मूलत कजे लागानो हतो किसर जो ये चिमनी सुईपिंग द चिमनी सुईपार कविताटी कथा दिखे ना हो संगस अफ इनोसेंस थे ना हो संगस अफ इनोसेंस थे ना हो क्या लिखे उलियम ब्लैक लिखे क्या लिखे उलियम ब्लैक एब उलियम ब्लैक सम्बन्धे दो एक कथा जेने उलियम ब्लैक के छें उलियम ब्लैक वज एन इंगलिस पोएट एक जो इंगरेज कवि छें पेंटर छें तुम तुम्हारा शुद्ध जान जो शुद्ध कविता लिखे ना शुद्ध कविता लेखें नहीं छवि इंके हैं हि वज अलसो ए पेंटार एंड प्रिंट मेकार तेल तीनटे परिचय उलियम ब्लैक पेलम की की परिचय पोएट एटाई जदिव तर प्रमीण एटाई जदिव तरह विख्यात परिचय जो सारा पृथ्वी जाटार जो जाने ताड़ा दिन पेंटारे छेंगे प्रिंट मेकार छें हि वज लार्जलि आनरिकगनइज डिंग हिज लाइफ टाइम क्यों जत दिन बेचे छें तीन लोके क्या चिंतना मृत्युर पर तर परिचिति अनेक बाढ़े हिज पेंटिंग एंड पोएट्री हाव बीन क्यारेक्टरज एज पार्ट अफ रोमान्टिक मुभमेंट और तरह कविता रोमान्टिक मुभमेंटर साथ जड़ित उलियम ब्लैक वज इनफ्लुएंस बै द आईडियल्स एंड एम्बिशन अब द फ्रेच एंड अमेरिकान रेभल्यूशन फ्रेच रेभल्यूशन अमेरिकान रेभल्यूशन साथ आईडियल्सगुल मूल्यबोध छोदे और जे समस्त आदर्श छो से समर्थन करतें तेल कवित नाम जानल कविर नाम सम्बन्धे एक जिने निल ठीक है यार कविता शुरू कर देखो द पोएम इज टेकन फ्रम संगस अफ इनोसेंस एंड रेकर्डस आ लिटिल चिमनी सुईपार सरफुल लिविंग एंड अबस्किर डेस्टिनी एनोबलिंग बै सीम्पल फेथ एंड इनोसेंट जय अच्छा प्रश्न गोलम के कर गोलम छोट बलाते जो तो कयला चुर क्या लागिए दी तर तो, घर तो के रट छोट बेलाते जो तुम क्लस थ्री ते फोरे पढ़िस 
ক্লাস থ্রি বা ফোরে যখন তুই পড়ছিস তোকে যদি কয়লা চুরির কাজে লাগিয়ে দিত তোদের ঘর থেকে না পড়াশোনা করিয়ে তুই স্কুলে যেতে বেশি পছন্দ করতিস ছোটবেলায় নাকি কয়লা চুরি করতে বেশি পছন্দ করতিস তাহলে তোর কয়লা চুরি করতে বেশি ভালো লাগতো রে কয়লা চুরি করার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার আছে তো ওখানে যাবি কয়লা চুরি করবি তোকে কেউ তাড়া করবে তুই ছুটবি দুইও দু তুইও দু থেকে গাল দিবি ও গাল দিবে এগুলোর মধ্যে একটা এনজয়মেন্ট আছে তোর এইগুলো বেশি ভালো লাগতো হ্যাঁ না না আর পড়াশোনা কি স্কুলে বসে থাকো অলসভাবে স্যার পড়াবে তুই এটা মুখস্থ কর কষ্ট ব্যাপারটা তো ছোটবেলা থেকে যে ছোটতে তুই না পড়াশোনা বাদ দিয়ে যা কাজে লাগিয়ে দিবি সে সেটাতে খুশি থাকে হ্যাঁ না না রাইট রাইট তোকে যদি হোটেলের কাজেও লাগিয়ে দেয় তোকে যে বললাম নামতা মুখস্থ কর এক থেকে পনেরো পর্যন্ত এটা কঠিন তোর কাছে তোকে যে বলতাম তুই এক কাজ কর হোটেলে কাজ কর যতজন খাবার খেতে আসবে প্লেট তুলবি তো মনে হয় এটা সহজ কাজ এবং তার আবার মাসের সাথে দিনের সাথে আমি একশো পঞ্চাশ টাকা পাবো তাই না তাহলে এই জিনিসটা তোর কাছে সহজ মনে হবে এবং তুই এনজয় করবি কিন্তু পনেরো বছর পর পনেরো বছর পর তুই দশ বছর ওইরকম কাজ শুরু করেছিলি পনেরো বছর পর তোর কি ওই জিনিসটা ঠিক মনে হবে না ভুল মনে হবে তাহলে দেখো দৃষ্টিকোণ পাল্টে যায় মানুষের কখন দৃষ্টিকোণ পাল্টে যায় বয়সের সাথে সাথে একটা ইম্যাচুয়ার যে তোর একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থাকে একটা প্রাপ্য বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে তোর দৃষ্টিকোণ পাল্টে যায় হ্যাঁ না শুভদীপ এম এ রাইট ইয়াস যেমন শুভদীপ যখন ওই ক্লাস ফোরে ফাইভে পড়তো শুভদীপ শুভদীপ কি করতো হাতে ভেবেছিল আমি ব্যাটম্যানের ট্যাটু করাবো ঠিক আছে ব্যাটম্যান স্পাইডারম্যান ঠিক আছে আমাদের ইয়ে কি নাম অজয় অজয় এখন এই এজে আছে এই এজে ও ভাবছি ক্যাটরিনা কাইপে ট্যাটু করাবো আমি হাত সাথে রাইট কিন্তু এই দৃষ্টিকোণগুলোও পাল্টে যাবে যখন তোর ওল্ড এজ আসবে রাইট তুই বুঝতে পারবি বয়স হওয়ার সাথে যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এই জিনিসগুলো তুই বুঝতে পারবি আন্ডারস্ট্যান্ড তো এখানে একটা ছোট্ট শিশুর কথা তুলে ধরা হচ্ছে যে ছোট্ট শিশুটি বুঝতে পারছে না যে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে কিসের কাজে লাগানো চিমনি সুইপিংয়ের কাজ তার তো খেলতে ভালো লাগছে তার মজা লাগছে কিন্তু সে জানে না যে তার প্যারেন্ট তার পিতামাতা তার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে পরের কবিতাটাতে জানতে পারবো যে সে এটা উপলব্ধি করছে তখন সে দোষ দিচ্ছে কিন্তু এই কবিতাতে তুমি কোথাও দোষ দোষ পাবে না প্যারেন্টসের বুঝতে পারলে মূলত সে এটাকে এনজয় করবে কত ইনোসেন্টলি কত নিষ্পাপভাবে সে সমস্ত কিছুকে করে যাবে আগে বলো কবিতা প্রেক্ষাপট পরিষ্কার কি না কবিতার প্রেক্ষাপট পরিষ্কার ওকে লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট হোয়েন মাই মাদার ডায়েড যখন আমার মা মারা গেল আই ওয়াজ ভেরি ইয়ং ওয়েন মানে কি যখন মাই আমার মাদার মা ডায়েড মারা গেল যখন আমার মা মারা গেছিল আই ওয়াজ ভেরি ইয়ং আমি ছিলাম আই ওয়াজ ভেরি খুবই ইয়ং মানে ছোট্ট যখন আমার মা মারা গেছিল আমি ছিলাম খুবই ছোট্ট অ্যান্ড মাই ফাদার এবং আমার বাবা সোল্ড মি সোল্ড মার বিক্রি করে দেয় সোল্ড মি বিক্রি করে দিয়েছিল আমাকে ওয়াইল ইয়েট মাই টাং তখনও আমার জীব তখনও ইয়েট ইয়েট তখনও মাই টাং আমার জীব কোড স্কার্সলি কার্ড কোড স্কার্সলি কোনোভাবে স্কার্সলি হার্ডলি কাজে কাছে মানে পারেই না প্রায় পারতো না কুড স্কার্সলি ক্রাই তখন কানতে পারত না কি বলতে পারতো না কি বলতে পারতো না উইপ 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 দেখো উইপ শব্দটাকে চারবার প্রয়োগ করা হয়েছে উইপ 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 উইপের আক্ষরিক অর্থ হলো কান্না আমি তখন কান্নাটা বলতে পারতাম না কিন্তু তখন থেকে আমাকে কান্নার কাজে ঢুকে দেওয়া হয়েছিল আমি তখনও বুঝতাম না উইপ কথাটা আমি ঠিক করে বলতে শিখিনি তখন থেকে আমাকে চিমনি সুইপিংয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো হুইচ ইজ আ জব অব রিস্ক কি বুঝতে পারলে যেটা একটা বিপদের কাজ ছিল কিন্তু আমি যেহেতু জানতাম না আমি কান্নাটাও বলতে ঠিক করে শিখিনি ঠিক আছে তখন থেকে আমাকে কান্নার কাজে দুঃখের কাজে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এখানে উইপ এতগুলো ব্যবহার করা হয়েছে চারটা উইপ ব্যবহার করে তার মানে কতটা এমফেসাইজ করা হয়েছে বোঝো এটাকে জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে বা চারটা উইপকে লাগানো হয়েছে একটা উইপ দিয়েও হয়ে যেত হয়তো কিন্তু সেই এমফেসাইজ মানে জোর পড়াটা হতো না বুঝতে পারলে সেই জোরটার জন্য এতগুলো উইপ লাগানো হয়েছে সো ইয়োর চিমনিজ আই সুইপ তাই ইংল্যান্ডবাসী ইয়োর চিমনিজ তোমাদের চিমনিগুলোকে আমি পরিষ্কার করি আমি এখানে আমিটা কে এখানে একটা ছোট্ট চিমনি সুইপারের কথা বলা হচ্ছে কোনো একটা ছোট্ট চিমনি সুইপার অ্যান্ড ইন শুট আই স্লিপ এবং ওই শুট মানে কি শুট মানে ঝুল ঘরে যে ঝুল জমে না সেই ঝুল সেই ঝুল নিয়েই আমি ঘুমাই যখন ও চিমনি সুইপিং করে আসবে স্বাভাবিকভাবে তার ঝুল লাগবে এবং সেই ঝুলগুলো তার মধ্যে রয়ে যাবে সেই ঝুল নিয়েই আমি ঘুমিয়ে যাই খুব ভোরে ভোরে ওঠানো হতো এদের 
একদম ভোর 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 তিনটার সময় ধর কাজ শুরু হবে পাঁচটা থেকে দু ঘন্টা আগে থেকে এতে কাজ শুরু হয়ে যেত তিনটার সময় ভোর ভোর ওঠো উঠে নিয়ে চিমনি সুইপিং করো ঠিক আছে তার কারণ ফ্যাক্টরি যখন থেকে খোলা শুরু হয়ে যাবে তখন তার কাজ করা যাবে না তো ফ্যাক্টরি শুরু হওয়ার আগে ফ্যাক্টরির কাজকর্ম শুরু হওয়ার আগে এদের ক্লিনিং করে দিতে হতো প্রত্যেক দিন এইরকম সিস্টেমটা ছিল বা ব্যবস্থা ছিল তাহলে আরেকবার দেখে নেওয়া যাক When my mother died, when my mother died, I was very young, I was very young, I was very young, and my father sold me, my father sold me, my father sold me, while yet my tongue, I was very young, could scarcely cry, I was very young, and 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 in suit I sleep among a among jhuler modde aami ghumai jhuler modde aami ghumai there is little Tom Dacre or bondhu naam Tom Dacre or bondhu naam ki Tom Dacre buzhu wale there is little Tom Dacre thik ache shammo boto shammo boto kone actor philo chimni shui parabe man tar friend chimni shui parabe tar moto ni kombo isi actor chhele no tun chhele thik ache tar moto chimni shui bing gotta is chhe tar naam Tom Dacre buzhu wale o Tom Dacre ki kada bol chhe batako There is little Tom Decre. I'm not going to say little Tom Decre. Who cried? Check on chill like Dean. Can you? When his head, that Martha, that curl like lamps back. That Martha took a Nara Kore de Alo. Come on, Baba Nara Kore de Alo. Saving Kore de Alo. Tom Dejon Saving Koro. Tick that Martha is saving Kore de Alo. Come on, Bharat Jokon Lom Tule. Bharat Jokon Lom Tula Hai. Keep up a save Kore Hai. Saving Kore de Alo. Tick Say Rokom Babe. তার মাথাটাকে সেভিং করে দেওয়া হলো তার মানে এটা যেন একটা ইনডাইরেক্ট হিংস রয়েছে যে পশুর সাথে কেন তুলনা করলো তার মানে দেবে নট মোর মোর ভ্যালুয়েবল দেন ল্যাম্পস বুঝতে পারলে ল্যাম্পসের থেকে হয়তো এদের জীবন বেশি মূল্যবান ছিল না এই শিশুগুলোর জীবন তো যাই হোক সেই জন্য সম্ভবত ল্যাম্প কথার প্রয়োগ করা হয়েছে ল্যাম্পের ব্যাগের ল্যাম্পের ব্যাগগুলোকে যেভাবে সেভিং করা হয় ঠিক আছে ঠিক সেইভাবে টম ডেক্রের এবং হাজার হাজার চিমনি সুইপার যারা শিশু থাকে তাদের মাথাগুলো সেভিং করে দেওয়া হয় কিসের জন্য সেভিংটা করত কেন সেভিংটা করত যখন চিমনি সুইপিং করতে এরা ভিতরে উঠতো ওই চুলগুলো যাতে তাদের সমস্যা সৃষ্টি না করে বুঝতে পারলে অনেক সময় চুলের কারণবর্ষ তা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতো চুল ঠিক ঠিক করতে গিয়ে প্র্যাকটিক্যালি রাইট অনেক সময় পড়ে যেত চুলগুলো ডাটি হয়ে যেত এবং সেখান থেকে ডাস্ট ক্যাচ করতো চুলগুলো সেই জন্য চুলগুলো এদের কেটে দেওয়া হতো বুঝতে পারলে কি না ওটাই বলছে যখন ওই লিটল টম ডেকরি এলো তার চুলগুলো কাটা হচ্ছিল সে কান ছিল দেয়ার ইজ লিটল টম ডেকরি এখানে টম ডেকরি রয়েছে হু ক্রাইড যে কেঁদে ছিল হোয়েন ইজ হেড দ্যাট কান লাইক ল্যাম্পস ব্যাগ যখন তার চুলটা কেটে দেওয়া হচ্ছিল তখন সে কান ছিল কার মতো করে কাটছিল ল্যাম্পের ব্যাগ যেভাবে ভেড়ার যেভাবে লোম তোলা হয় ঠিক আছে ঠিক সেইভাবে যখন তার চুলগুলোকে তুলে দেওয়া হচ্ছিল কেটে ফেলা হচ্ছিল সে কান ছিল ওয়াজ সেভড সেভড সেভিং করে দেওয়া হচ্ছিল বুঝতে পারলে সো আই সেড তাই আমি তাকে বললাম আমি বললাম ওই ছোট্ট চিমনি সুইপার যে কবিতাটা বলছে সে বলছে সো আই সেড আমি বললাম হ্যাঁ স্টম চুপ কর টম চুপ কর নেভার মাইন্ড ইট এটা নিয়ে কিছু ভাবিস না ফর হোয়েন ইউর হেড ইজ বিয়ার তোর যখন মাথাটা ন্যাড়া হয়ে গেল বিয়ার মানে ন্যাড়া মাথা ঠিক আছে ইউ নো দ্য শুট ক্যান নট স্পয়েল ইউর হেয়ার তুই তো জানিস যে তোর ন্যাড়া হয়েছে ভালোই হয়েছে যে ঝুলগুলো তো চুলটাকে নষ্ট করতে পারবে না তোর ভালোই হয়েছে এই বলে আমি সান্ত্বনা দিলাম বুঝতে পারলে আমার বন্ধু ট্যাম টম ডেকরেকে দেয়ার ইজ লিটল টম ডেকরে আমাদের এখানে টম ডেকরে আছে হু ক্রাইড যে কেঁদে ছিল হোয়েন হিজ হেড যখন তার মাথাটা দ্যাট কার্ল লাইক ল্যাম্পস ব্যাগ ওয়াজ সেভড যখন তার মাথাটাকে সেভিং করে দেওয়া হলো ল্যাম্পের পিঠের মতো যেভাবে একটা ভেড়ার লোমগুলো সেভিং করে দেওয়া হয় ঠিক সেইভাবে তার চুলগুলোকে সেভিং করে দেওয়া হলো এবং তখন সে কেঁদে ছিল সো আই সেট আমি তখন তাকে বললাম হাস টম টম তুই চুপ কর নেভার মাইন্ড এটা কিছু মনে করিস না তো চুল কাটলে কী হলো এটা কেন মনে করছিস এটা কিছু মনে করিস না রে হোয়েন ইউর হেড ইজ বেয়ার যখন তোর মাথাটা বেয়ার ন্যাড়া হয়ে গেল হোয়েন ইউর এ যে হাস হাস মানে চুপ কর টম ছেলেটার নাম নেভার মাইন্ড মানে কোনো দিন মনে করিস না নেভার মাইন্ডের এটা নিয়ে কিছু মনে করিস না রে কোনো দিন যে তোর চুল কেটে দেওয়া হলো এটা কেন ভাবছিস তোর ভালোর জন্য কাটা হয়েছে এইটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম ফর হোয়েন যখন ইয়ার হেড ইজ বেয়ার যখন তোর চুলগুলো ন্যাড়া করে কেটে দেওয়া হয় ইউ নো তুইও জানিস দ্যাট দ্য শুট ক্যান নট স্পয়েল ইয়োর হোয়াইট হেয়ার তোর যে সাদা সাদা সুন্দর সুন্দর চুল রয়েছে ঝুলগুলো আর সেই চুলগুলোকে নষ্ট করতে পারবে না তো এটা ভালোই হয়েছে এই বলে আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম মানে একটা ছোট্ট চিমনি সুইপার তার বন্ধু চিমনি সুইপারকে সান্ত্বনা দিচ্ছে
তখন তার চুল কেটে দেওয়া হয়েছিল এবং কান ছিল সে তখন সে এইভাবে চুপ করাচ্ছে রাইট মানে তাদেরকে চুপ করানোর জন্য বড় কেউ নেই ছোট দিকেই ছোট দিকে চুপ করাতে হচ্ছে বুঝতে পারলে অ্যান্ড সো হি ওয়াজ কোয়াইট তাই সে কোয়েট তাই সে চুপ করলো আমার কথা শুনে অ্যান্ড দ্যাট ভেরি নাইট এবং সেই রাত্রিতে অ্যাজ টম ওয়াজ অ্যাজ স্লিপিং টম ডেকরে যখন ঘুমাচ্ছিল টম যখন ঘুমিয়ে পড়ল হি হ্যাড সাচ এ সাইট সে একটা অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখল কি সুন্দরই না দৃশ্য দেখেছিল সে সেদিন সেদিন সে যখন ঘুমিয়ে পড়ল সে একটা কি সুন্দর দৃশ্য দেখল দেখো আর একবার লাইনটা বলছি অ্যান্ড সো হি ওয়াজ কোয়াইট সে কোয়েট সে শান্ত হলো আমার কথা শুনে আমার কথা আমার লজিকটা শুনে যে তো চুলগুলো নষ্ট হবে না তো সাদা সুন্দর চুলগুলো নষ্ট হবে না তাই কেটে ফেলা হয়েছে অ্যান্ড দ্যাট ভেরি নাইট সেই রাত্রিতে অ্যাজ ট্যাম্প টম ওয়াজ অ্যাজ স্লিপিং টম যখন ঘুমিয়েছিল হি হ্যাড সাচ এ সাইট সে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখলো সুন্দর দৃশ্য দেখলো কি তার থাউজেন্ড অফ সুইপার্স হাজার হাজার সে স্বপ্নের মধ্যে এটা দেখছে এটা তার স্বপ্নটা কি দ্যাট থাউজেন্ডস অফ সুইপার্স হাজার হাজার সুইপার্স তার মতো চিমনি সুইপার একটা দুটো নয় হাজার হাজার চিমনি সুইপার্স কি করছে ডিগ জো নিড জ্যাক তাদের মধ্যে ডিগ রয়েছে জো রয়েছে নিড রয়েছে জ্যাক রয়েছে এগুলো কমন ইংলিশ নেম বুঝতে পারলে কমন বয়েস রয়েছে ওয়ের অল অফ দেম লকড আপ ইন কফিন অফ ব্ল্যাক তার সকলে কফিনের মধ্যে কালো কফিনের মধ্যে তার বন্দি ছিল তার চিমনি সুইপার্সগুলো কিসের মধ্যে বন্দি ছিল কালো কফিনের মধ্যে বন্দি ছিল কফিনটা রিপ্রেজেন্ট করছে রিস্কি জবকে কফিনটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে রিস্কি জব এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে তাদের জবটা মানে তারা যে চিমনিতে উঠে নিয়ে পরিষ্কার করতো এটা যেন সেই নেক্সট টু কফিন ছিল বুঝতে পারলে পড়ে গেলেই কফিনে চলে যাবে সেই জন্য সে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে কি ডিগ জো নিড জ্যাক এরা সকলে কফিনের মধ্যে শুয়ে আছে এবং কি করছে কফিনে থাউজেন্ড অ্যান্ড থাউজেন্ড সুইপার্স তার মতো কম বয়সী সুইপার্সরা সব কফিনের মধ্যে রয়েছে ওয়ের অল অফ দেন লকড আপ ইন কফিন অফ ব্ল্যাক তার সবাই লকড হয়ে আছে কোথায় কফিন কালো কফিনের মধ্যে লকড হয়ে আছে এইটা সে স্বপ্নে দেখল কিন্তু কি তারপর কি দেখলো অ্যান্ড বাই কেম অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল তারপর একটা দেবদূত এলো অ্যান্ড এবং বাই কেম অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল তারপর এলো একটা দেবদূত কেম অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল একটা দেবদূত এলো অ্যাঞ্জেল মানে দেবদূত হোয়াট এ ব্রাইট কি যার একটা উজ্জ্বল চাবিকাঠি ছিল যার হাতে একটা উজ্জ্বল চাবিকাঠি ছিল যার হাতে একটা উজ্জ্বল চাবিকাঠি ছিল অনেকে বলেন সেই সময় একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল মৃদু খুব একটা জোরালো ছিল না আন্দোলনটা কিন্তু সেই আন্দোলনটাতে বলা হচ্ছিল চিমনি সুইপিংটা বন্ধ হোক শিশুদের দ্বারা শিশুদের দ্বারা যে চিমনি সুইপিংটা হচ্ছে সেটা বন্ধ হোক তো সেই আন্দোলন আন্দোলনটাকে এটাকে তুমি ধরতে পারো অ্যাঞ্জেল হিসাবে বা সে ব্রাইট কি যে এই কফিন থেকে এদের মুক্ত করবে হ্যাঁ না না ঠিক অ্যান্ড বাই কেম অ্যান অ্যাঞ্জেল একটা অ্যাঞ্জেল এলো এইগুলো সব স্বপ্নের মধ্যে দেখছে সে এগুলো সব কিসের মধ্যে দেখছে স্বপ্নের মধ্যে বাই কেম অ্যান অ্যাঞ্জেল হু হ্যাড এ ব্রাইট কি যার হাতে একটা উজ্জ্বল চাবি কাটি ছিল অ্যান্ড হি ওপেন দ্য কফিন সে কফিনগুলো খুলতে শুরু করলো এবং সমস্ত শিশুদের সে মুক্ত করতে শুরু করলো কফিন থেকে অ্যান্ড সেট দেম অল ফ্রি সেট দেম অল ফ্রি সকলকে মুক্ত করে দিল সকলকে মুক্ত করে এগুলো কোথায় দেখছে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে এগুলো কোথায় দেখছে রে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে অ্যান্ড ডাউন এ গ্রিন প্লেন লিপিং তারপর কী হলো ডাউন এ গ্রিন প্লেন এবং সেখানে একটা সুন্দর সমতল ভূমি দেখতে পেলাম যেটা ঘাসে ভরা যেটা সবুজ ঘাসে ভরা দেখতে পেলাম লাফিং সেখানে সবাই শিশুরা হাসাহাসি করতে শুরু করলো খেলতে শুরু করলো দে রান তারে ছোটাছুটি করতে শুরু করলো তার কারণ তার মুক্ত হলো যেটা যে মুক্তি তারা কাজের জন্য পাচ্ছিল না শৈশবে প্রত্যেকটা শিশুই মুক্ত থাকে কিন্তু সমাজ তাদের বিভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ করে বুঝতে পারলে তো এইবার কি হলো সেই চিমনি সুইপিংয়ের জব দিকে যখন তার মুক্ত হলো তার সেই খোলা মাঠে একটা মুক্তির আভাস সেখানে তার ছুটতে শুরু করলো হাসতে শুরু করলো নিজের শৈশব সত্তায় ফিরে গেল বুঝতে পারলে কিনা তাহলে দেখো অ্যান্ড হি ওপেন দ্য কফিন সে কফিনটা খুলে দিল অ্যান্ড সেট দেম অল ফ্রি মানে সকলকে মুক্ত করল দেন ডাউন এ গ্রেন দেন ডাউন এ গ্রিন প্লেন লিপিং তারপর কি একটা সবুজ সমতল ভূমি দেখতে পেলো যেখানে এরা শিশুগুলো কি করলো লিপিং করতে শুরু করলো লিপিং মানে লাফাতে শুরু করলো আনন্দে লাফাচ্ছে ছাগল ছানার মতো লাফাতে শুরু করলো লাফিং হাসতে শুরু করলো অ্যান্ড দে রান তারা ছোটাছুটি শুরু করলো অ্যান্ড হোয়াস সিন এ রিভার এবং ওখানে একটা নদীও ছিল এবং সেখানে তারা স্নান করলো শিশুরা কি করলো স্নান করলো অ্যান্ড সাইন ইন দ্য সান 
এবং কি করলো সূর্যের আলোতে তারা চকচক করে উঠতে লাগলো যেটা সম্ভব ছিল না ওই চিমনি সুইপিং ওয়ার্কিং এর জন্য চিমনি সুইপিং হওয়া চিমনি সুইপার হওয়ার জন্য তারা চকচক করে উঠতে পারছিল না ধুলে ধুলায় ঝুলে তারা ভরে ভরে থাকতো সেখান থেকে তারা কি হলো স্নান করার পর চকচক করতে লাগলো মানে শিশুদের যে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে সেটা মুক্তি পেল কিসের দ্বারা যখনই তারা ওই চিমনি সুইপিং এর মতো ডেঞ্জারাস জব দিয়ে দেখে তারা মুক্তি পেয়ে গেল হ্যাঁ না অ্যান্ড ওয়াশ ইন এ রিভার অ্যান্ড সাইন ইন দ্য সান তার জলে স্নান করল এবং এবং কি সূর্যের আলোয় চকচক করতে লাগলো এ পর্যন্ত বলো পরিষ্কার হয়েছে কিনা ক্লিয়ার দেন ন্যাকেট তারপর তারা তাদের পোশাকগুলো খুলে ফেলল দেন ন্যাকেট তারপর তারা নগ্ন হলো মানে পোশাকগুলো খুলে ফেলল কোন পোশাকগুলো চিমনি সুইপিং এর পোশাকগুলো যেগুলো তাদের দিকে বান্ধনে আবদ্ধ করেছিল সেই পোশাকগুলোকে খুলে ফেলল অ্যান্ড হোয়াইট এবং কি তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হোয়াইট মানে এখানে ব্রাইট বেসিক্যালি ঠিক আছে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অল দেয়ার ব্যাগ লেফট বিহাইন্ড তারা নিজেদের সমস্ত ব্যাগগুলোকে বোঝাগুলোকে সবগুলোকে পিছনে ফেলে দিল তার সমস্ত ব্যাগ বোঝাগুলোকে পিছনে ফেলে দিল দে রাইজ আপ আপন ক্লাউড তারা এরপর উঠতে শুরু করলো ক্লাউডে স্বপ্ন দেখছে তো শিশুটা তারা স্বপ্নে দেখছে সেই শিশুর স্বপ্নে দেখছে যে হাজার হাজার শিশু যারা কফিনে আবদ্ধ ছিল এবং চিমনি সুইপিং করতো তারা সবাই মুক্ত হয়ে গেছে স্নান করার পর উজ্জ্বল হয়ে গেছে এবং সবাই অ্যাঞ্জেল হয়ে যেন উঠতে শুরু করেছে শিশুরা অ্যাঞ্জেলই হয় বাইরে বাই হ্যান্ড স্পোর্টস ইন দ্য উইন বাতাসে তারা খেলছে বাতাসে কি করছে তারা খেলছে অ্যান্ড দেন অ্যান্ড দ্য অ্যাঞ্জেল টোল টম সেই অ্যাঞ্জেলটা যে মুক্ত করল এদের সে টমকে বলল এসে নে টম ডাকরে কি বলছে ইফ হি উড বি এ গুড বয় তুমি যদি ভালো ছেলে হও হি উড হ্যাভ গড ফর হিজ ফাদার ঈশ্বর তাহলে তোমার পিতা হবে তুমি যদি ভালো ছেলে হয়ে থাকো ঈশ্বর তোমার পিতা হবেন গড ইজ ফাদার বুঝতে পারলে অ্যান্ড নেভার ওয়ান্ট জয় এবং তোমার কোনো দিন আর জয় আনন্দর প্রয়োজন হবে না তুমি এত বেশি আনন্দিত থাকবে সব সময় যে তোমার কোনো দিন আর আনন্দ চাওয়ার প্রয়োজন হবে না যদি তুমি ভালো ছেলে হয়ে থাকো গড উইল বি ইউর ফাদার অ্যান্ড ইউর লাইফ উইল বি ফুলফিল্ড উইথ জয় অ্যান্ড প্লিজ আর সো ইউ উইল উই উইল ইউ উইল ওয়ান্ট নেভার জয় তোমার আর কোনো দিন প্রয়োজন হবে না যে আমার আরো আরও বেশি আনন্দ চাই তার কারণ তোমার জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে এটা বলল অ্যাঞ্জেলটা এ প্যারা দেখ দেন ন্যাকেড অ্যান্ড হোয়াইট তারপর তারা পোশাক খুলে ফেললো এবং তারা সবাই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অল ব্যাগস লেফট বিহাইন্ড তারা সমস্ত ব্যাগগুলোকে পিছনে ফেলে দিল দে রাইজ আপ অন দ্য ক্লাউডস তারা মেঘের উপরে উঠতে শুরু করলো অ্যান্ড স্পোর্টস ইন দ্য উইন্ড এবং তারা বাতাসে খেলা করতে শুরু করলো অ্যান্ড দ্য অ্যাঞ্জেল টোল টম এবং এই দেবদূতটা টমকে ডেকে বলল টম ডেক রেখে যে কান ছিল প্রথমে মনে আছে তাকে বলল টম বলল টম ইফ ইউড বি এ গুড বয় টমকে ডেকে বলছে ইফ ইউ উড বি এ গুড বয় তুই যদি ভালো ছেলে হয়ে থাকিস হি উড হ্যাভ গড ফর ইজ ফাদার তাহলে তুই তোর পিতা হিসাবে গড কে পাবি তোর বাবা তো তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে ছোটবেলাতে কিন্তু তুই চিন্তা করিস না তুই ভালোভাবে থাক গড তোর ফাদার হবে এবং তোকে অনেক খুশি রাখবে এবং তোকে এতটা খুশি দেবে যে তোর কোনো দিন আর খুশি খুশি চাইতে হবে না বুঝতে পারলি কিনা এইটা বলল অ্যান্ড সো টম অ্যাওক তাই এরপর টম জেগে উঠল অ্যান্ড উই রোজ ইন দ্য ডার্ক এবং আমরা সকলে জেগে উঠলাম সেই অন্ধকারে আমরা সকলে আমরা বলতে এখানে সমস্ত চিমনি সুইপার চিলড্রেন চিমনি সুইপার সমস্ত আমরা আমরা সবাই জেগে উঠলাম ঠিক আছে তো সো টম আউক টম এরপর জেগে উঠেছিল অ্যান্ড উই রোজ ইন ডার্ক এবং আমরাও জেগে উঠেছিলাম সেই অন্ধকার মুহূর্তে অন্ধকার মুহূর্তে ভোর বেলা একদম ভোর ভোর হওয়ার আগেরটাতে ঠিক আছে অ্যান্ড ঘট উইথ আওয়ার ব্যাগস আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলাম হঠাৎ করে ব্যাগ ব্যাগ নিয়ে সাইরেন বেজে উঠেছে কাজে যেতে হবে বুঝতে পারলি কিনা আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলাম ব্যাগ নিয়ে অ্যান্ড আওয়ার ব্রাশেস এবং ব্রাশগুলোও নিলাম যেগুলো দিয়ে ঘষে মেজে ভিতরটা পরিষ্কার করতে হবে চিমনির ভিতরটাকে পরিষ্কার করতে হবে টু ওয়ার্ক আমরা কাজের জন্য প্রস্তুত হলাম টমও ছিল এবং হাজার হাজার চিমনি সুইপার্সরাও ছিল তাহলে দেখো অ্যান্ড সো টম অ্যাওক তাই টম জেগে উঠেছিল স্বপ্ন শেষ হলো টম জেগে উঠেছিল অ্যান্ড উই রোজ ইন ডার্ক আমরাও জেগে উঠেছিলাম ডার্ক কেন বলছে ভোরের আগে অন্ধকার মুহূর্ত তো ডার্কে জেগে উঠেছিলাম অ্যান্ড গট উইথ আওয়ার ব্যাগস আমরা আমাদের ব্যাগসগুলো নিলাম অ্যান্ড উইথ আওয়ার ব্রাশেস এবং আমরা আমাদের ব্রাশগুলো নিলাম যেটা দিয়ে পরিষ্কার করব ভেতরটা টু ওয়ার্ক দ্য মর্নিং ওয়াজ কোল্ড যদিও সেদিন শীতল ছিল সকালটা যদিও 
সেদিন সকালটা শীতল ছিল ঠান্ডা ছিল টম ওয়াজ হ্যাপি অ্যান্ড ওয়ার্ম টম যেহেতু এত সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছে ও কিন্তু তখন হ্যাপি অ্যান্ড ওয়ার্ম ছিল ও কিন্তু খুব মনে মনে হ্যাপি অ্যান্ড ওয়ার্ম ছিল স্বপ্ন দেখার পর আমরা কিছুক্ষণ হ্যাপি বা ওয়ার্ম থাকি না একটা ভালো স্বপ্ন দেখলি তাই না হ্যাঁ না না সাপোজ ধর চিরঞ্জিৎ চিরঞ্জিৎ ধর একটা স্বপ্ন দেখেছে ও ক্যাটরিনা কাইফ সাথে ঘুরছে ও ওঠার পর পুরো খুশি খুশি থাকবে মোটামুটি এক দু ঘন্টা নাকি চিরঞ্জিৎ ওকে ভাই সে যাই হোক দো দ্য মর্নিং ওয়াজ কোল্ড যদিও সকালটা খুব ঠান্ডা ছিল টম ওয়াজ হ্যাপি অ্যান্ড ওয়ার্ম টম কিন্তু খুব খুশি ছিল কারণ এত সুন্দর একটা সে স্বপ্ন দেখেছে সো ইফ অল ডু দেয়ার ডিউটি তাই বলি যদি সকলে নিজেদের কাজগুলো করে সে ভাবলো ইফ অল ডু দেয়ার ডিউটি সবাই যদি নিজেদের কাজগুলো ঠিকঠাক করে করে দে নিড নো ফেয়ার হাম তাহলে তার তাহলে তাদের এই শিশুগুলোর ক্ষতির কোনো ভয় থাকবে না দে দে নিড নো ফেয়ার হাম তাদের তাহলে কোনো ভয় নেই ক্ষতি হওয়ার বুঝতে পারলে এইটা সে একটা ইনোসেন্টলি স্বপ্ন দেখে একটা ভাব তার মধ্যে এলো যে সবাই নিজেদের কাজগুলো যদি আমরা ঠিকঠাক করি তাহলে আমাদের ক্ষতির কিছু নেই একটা ইনোসেন্ট থট তার মধ্যে এলো এই হলো দ্য চিমনি সুইপার